హాయ్ వీయర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ కంప్యూటర్ సడ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయడం ద్వారా మీరు ఏ కోర్స్ అయితే నేర్చుకుంటున్నారు ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన వీడియోసు నోట్స్ షార్ట్ కట్ కేసు అండ్ ఫొటోసు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి వీయర్స్ మీరు నేర్చుకునే కంప్యూటర్ కోర్సెస్లో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ప్రతి కోర్సుకి సంబంధించిన వీడియోసు జాబ్ ఓరియెంటెడ్ ప్రాక్టికల్స్ ఎక్సైజ్ ఫైల్స్ నోట్స్ ఇవన్నీ మీకు డివిడి అండ్ మెటీరియల్స్ రూపంలో అందజేయడం జరుగుతుందండి ప్రజెంట్ అవైలబుల్లో ఉన్న కోర్సెస్ డీటెయిల్స్ చూస్తే ఈ విధంగా ఉన్నాయండి చూడండి వియర్స్ ఫోటోషాప్లో ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకునే ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే ఒక ఫోటోకి అది ఎలాంటి ఫోటో అయినా సరే సింగిల్ పర్సన్ ఉన్న మల్టిపుల్ పర్సన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి షాడో ఎఫెక్ట్ అనేది ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం చూడండి వీర్స్ నేను ఆల్రెడీ ఫోటోషాప్ ఓపెన్ చేశానండి ముందుగానే ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాను ఓకేనండి పర్టికులర్గా ఎలాంటి ఇమేజే తీసుకోవాలని రూనే లేదండి ఎలాంటి ఇమేజ్ అయినా తీసుకోండి కానీ షాడో ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు టాప్ అండ్ బాటమ్ ఫొటోస్ తీసుకుంటేనే వాటికి షాడో ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే చాలా రియలిస్టిక్గా ఉండిద్ది ఓకే అలా ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోటో తీసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ మీరు చేయాల్సింది బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం రిమూవ్ చేయాలి మీరు ఏ పర్సన్కి అయితే షాడో ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ పర్సన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఏది ఉండకూడదు మరి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయాలంటే చాలా రియలిస్టిక్గా రిమూవ్ చేయాలి అంటే మనం యూజ్ చేసేది పెన్ టూల్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది ఓకేనండి పెన్ టూల్ తీసుకొని మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ టైం ఎక్కువ తీసుకున్న పెన్ టూల్తో కటింగ్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఓకేనండి మొత్తం కటింగ్ చేసి చూపించాలా ఒకవేళ మీకు పెన్ టూల్ కటింగ్ రాకపోతే పెన్ టూల్తో ఇమేజెస్ని ఎలా కటింగ్ చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అవి ముందు ఫండమెంటల్గా నేర్చుకొని ఈ వీడియో చూడండి అమ్మా ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది మొత్తం నేను కటింగ్ చేసి చూపించను డైరెక్ట్గా కటింగ్ చేసేసాను చేశారు మరి షాడో ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే షాడో డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్పేస్ అనేది ఎక్కువ కావాలి మరి ఇక్కడేమో కొంచెం తక్కువే ఉంది విడ్త్ అనేది సో అందుకని నేను ఒక న్యూ పేజీ తీసుకుంటున్నాను అంటే కొంచెం విడ్త్ ఎక్కువ తీసుకోండి హైట్ తక్కువ తీసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఓకే ప్రెస్ చేశాను ఇప్పుడు నేను కటింగ్ చేసిన ఇమేజ్ ఉంది కదండి దీన్ని తీసుకొని ఓకే మూటూలు తీసుకొని ఈ ఇమేజ్ని ఈ పేజీలోకి డ్రాగ్ చేశాను ఓకే ఈ విధంగా ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ సైజు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫోటో సైజు దీని కంట్రోల్ టి ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసి సైజ్ అనేది తగ్గిస్తున్నాను ఈ విధంగా ఓకేనా ఎంటర్ కొట్టండి అలానే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ కలర్ అయినా ఇవ్వండి లేదంటే వేరే కలర్ అయినా ఇవ్వండి అంటే షాడో కలర్ అనేది మనకు బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంటుంది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ అయినా ఇవ్వండి లేదా నేను కొంచెం వెరైటీగా లైట్ గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చా ఓకేనా ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ని సెలెక్షన్ చేసి కలర్ అప్లై చేయండి ఇమేజ్ లేయర్ని సెలెక్షన్ చేసి అప్లై చేస్తే ఏమైంది ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు ఇమేజ్ లేయర్ని సెలెక్షన్ చేయండి చేశారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే డూప్లికేట్ తీసుకోండి డూప్లికేట్ లేయర్ రావాలంటే షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ చే తీసుకున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ సెకండ్ లేయర్ ఉంది చూసారు కదా అంటే మిడిల్ లేయర్ దీన్ని సెలెక్షన్ చేయండి ఓకే కంట్రోల్ టీ అప్లై చేయండి ఓకే దీని తర్వాత రైట్ లెక్ ఇచ్చి డిస్టార్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది దాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి షాడో ఏ యాంగిల్లో కావాలంటే ఆ యాంగిల్లోకి మీరు బెండ్ చేసుకోండి ఓకేనా అంటే ఏంది ఆ ఇమేజ్ని అలా బెండ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మీకు షాడో ఏ విధంగా అయితే కావాలో ఆ విధంగా అంటే మన టైమింగ్ని బట్టి షాడో యాంగిల్ సైజు చేంజ్ అయింది కదండి ఆ విధంగా నేను ఈ విధంగా ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టా కానీ షాడో అనేది ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుద్దా అవ్వదు కదా బ్లాక్ కలర్లో ఉండిద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ బెండ్ అయిన లేయరే కదా సెలక్షన్లో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని ఆ లేయర్ బాక్స్లో ప్రెస్ చేయండి ఆ పార్ట్ వరకు బ్లింకింగ్ సెలక్షన్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీరు ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ ఫుల్ బ్లాక్ కలర్ తీసుకోండి ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయండి ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ బ్లింకింగ్ సెలక్షన్ రిమూవ్ చేయండి కంట్రోల్ డి ఈ విధంగా అంటే 
మనకి షాడో అనేది ఫుల్ బ్లాక్ కలర్ ఇచ్చారు మరి అది డిక్రీస్ చేయాలి అంటే మనకి లేయర్ ప్యారెట్లో ఒపాసిటీ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి దాన్ని డిక్రీస్ చేయడం ద్వారా షాడో కలర్ అంటే బ్లాక్ కలర్ కాస్త కొంచెం గ్రే కలర్లో ఈ విధంగా డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఈ ఒపాసిటీని డిక్రీస్ చేయాలన్నా ఇంక్రీజ్ చేయాలన్న షార్ట్ కట్ కీస్ కూడా ఉన్నాయండి చూడండి ఒపాసిటీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్లో ఉంది ఇప్పుడు నేను వన్ ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి కీబోర్డ్లో అది టెన్ పర్సెంటేజ్గా వచ్చింది టూ ప్రెస్ చేయండి ట్వంటీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఈ విధంగా కూడా షార్ట్ కట్ కీస్ వాడచ్చు మనం వీయర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్